Александр Васильевич, пожалуйста. Владимир Ильич, проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло так сказать, разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс значит, частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт. Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующее предложение. Я проверю, как идет работа. Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. Мы будем действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающих право государств на самооборону. Все, кто попытаются оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе.